is sin is desirable sin is reachable sin is enjoyable but the end is terrible trust and obey there's no other way மனிதர்கள் மாற வேண்டும் என்றால் அவருடைய உள்ளுக்குள் அந்த பெரிய அந்த அசைவு அந்த கத்தருடைய ஆவியானவர் உள்ளே வர வேண்டும் அதற்கு முழங்கால் போட வேண்டும் அதனால உங்களுக்கு மனதிலிருந்து தாழ்மையா உங்களுடைய சகோதரனாக உங்களுடைய என்னுடைய பிள்ளைங்களுடைய வயசு தான் உங்களுக்கு அனைவருக்கு இருக்கும் உங்களுடைய தகப்பனாக உங்களுடைய உங்களுடைய நண்பனாக நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கும் நாளைக்கும் நாள் கழிச்சும் திட்டவட்டமா சில காரியங்களை நீங்க நல்லா இருக்கணும் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் ஒரு நாளாவது கண்ணீரோட படுக்க போக கூடாது ஒரு நாளாவது சோர்ந்து எழும்ப கூடாது திட்டவட்டமாக நமக்கு ஒன்லி ஒன் லைஃப் நல்ல மேக்சிமம் எயிட்டி இயர்ஸ் அல்லது எயிட்டி பிளஸ் அதை நீங்க மேக்சிமைஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு நாளையும் யூ சுட் மேக்சிமைஸ் இட் ஒரு நாளையாவது நீங்க வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது உங்களுடைய பெர்ஃபெக்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு எத்தனை பேர் நீங்க டைரி எழுதுறீங்களோ தெரியாது ஆனா நான் ஒழுங்கா நான் எழுதுவேன் நீங்க கண்டிப்பா நீங்க எழுதணும் உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டோரியை நீங்க எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் எப்படி உங்களை ஆண்டு நடத்துறா நீங்க எழுதணும் அதை உங்களுடைய குடும்ப ஜபத்துல நீங்க சொல்லணும் உங்களுக்கு குடும்ப ஜபம் கண்டிப்பா அவசியம் காலையில ஒரு அரை மணி நேரம் ராத்திரி தூங்கும்னால ஒரு அரை மணி நேரம் அப்பா அம்மா பிள்ளைங்க வட்டமா உட்காந்து ஒரு பாட்டு பாடி ஒரு வசனத்தை வாசித்து ஒரு டேங் போட்டு ஜோம் பண்ணணும் அப்படிதான் நம்ம பிள்ளைங்க ஜோமனை கற்றுக்கொள்வாங்க இதுதான் பாத்துக்கோங்க நம்மளை கலக்காது ஆசீர்வதிக்கட்டும் பெரிய மாணவர்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு மனுஷன் எப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் பொல்லாத ஆவினாலே கருத்துடைய ஆவி இழந்த மனுஷர்கள் உங்களையும் என்னையும் கலக்குவார்கள் பொல்லாத ஆவி உள்ள மனுஷர்கள் உங்களையும் என்னையும் கலக்குவார்கள் இந்த உலகத்திலே கருத்துடைய ஆவி ஒன்று உண்டு பொல்லாத ஆவி என்று ஒன்று உண்டு அந்த ரெண்டில் ஒன்றினால் நடத்தப்படுகிறவன் மனிதன் கர்த்தருடைய ஆவினால் நடத்தப்பட்ட தாவியது பிரியமான கலக்கம் வந்தது ஆனால் கர்த்தரிடத்திலே போனான் எங்கே கர்த்தருடைய ஆவி உண்டோ அங்கு விடுதலை உண்டு கலக்கம் வந்தது பிரியமானவர்களே ஆண்டோரா ஏசு கிறிஸ்து படகுகளை போகும்பொழுது அங்கே ஒரு பெரிய புயல் வந்தது பிரியமானவர்களே புயல் வந்தது புயல் எழும்பியது ஏசு எழும்பினார் அமைதி எழும்பியது அதே போல தாவிதனுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் எங்கே கர்த்தருடைய ஆவி உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு தாவிதன் இடத்துல கர்த்தருடைய ஆவி இருந்தது முழங்கால் போட்டான் விடுதலை பெற்றான் பெரிய மாணவர்கள் ஆனால் சபலின் இடத்துல பொல்லாத ஆவி இருந்தது முழங்கால் போடவே முடியாது பெரிய மாணவர்களே பொல்லாத ஆவி இருக்கும் வரைக்கும் எந்த மனுஷனாலையும் எந்த மனுஷியாலையும் முழங்கால நிற்க முடியாது முழங்கால் என்னென்ன உங்களுக்கு தூக்கம் வரும் கொட்டாவி வரும் கான்சென்ட்ரேஷன் வராது இதெல்லாம் இருக்கும் என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில யூ சுட் திங்க் வெரி சீரியஸ்லி ஆண்டவரே எனக்கு இப்படி இருக்கிறதே விடுதலை தாரும் ஆண்டவரே தயவு செய்து என்னுடைய இதயத்திற்குள்ளே வந்துவிடும் ஆண்டவரே எங்கோ இருக்கிறது போல நான் உங்க இடத்துல பேச வேண்டியதில்லை எனக்குள் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரே நீர் எனக்குள் இருக்க வேண்டும் நீர் எனக்குள் இருக்க வேண்டும் நான் உங்க இடத்துல இருந்து சரளமாக பேச வேண்டும் வாட் அ ஃப்ரெண்ட் வி ஹவ் இன் ஜீசஸ் நான் உங்களை சிநேகிதர்களே என்று அழைக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் அது ஒரு அருமையான காரியம் ஏ நோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்தான் என்று இருக்கின்றது அது ஒரு ஒரு நடந்து கொண்டே போறாங்க பேசிட்டே போறாங்க சஞ்சரித்தான் என்று இருந்த வார்த்தையினுடைய சரியான பொருள் என்னவென்றால் ஏ நோக்கு தேவனுக்கு பிரியமானவர்கள் எல்லாவற்றையும் செய்தான் நீங்கள் நானும் தேவனுக்கு பிரியமான எல்லாவற்றையும் செய்வோம் என்றால் பிரியமான சவுல் பாருங்கள் முழங்கால் போட முடியவில்லை குறிகாரி எழுதுற குறிகாரி நிறுத்தல போறான் அவன் தான் அதை பேன் பண்ணி இருக்கிறான் நம்முடைய இஸ்ரோ தேசத்தில் குறிகாரியே இருக்கக்கூடாதுன்னு அதனால மார்வேஷத்துல போறோம் மார்வேஷத்துல குறிகாரி இடத்துல போறோம் முழங்கால் போடவே இல்லை பெரிய மனங்களை நீங்கள் இந்த வசனத்தை பார்த்தால் நல்லது ஒன்று நாளாகவும் பத்து பதிமூன்று இது ஒன்றையும் நாம் வாசித்தால் நல்லது பெரிய மனங்கள் தயவு செய்து பாருங்கள் அது இந்த எண்ட் ஆஃப் பொருளாத ஆவினால் நடத்த படிவருடைய மனிதருடைய முடிவு இப்படிதான் இருக்கும் அவர் ராஜாவா இருக்கலாம் அவர் பெரிய அதிகாரியா இருக்கலாம் பரவாயில்லைக்கு <laughs> கத்தருக்கு கத்தருக்கு செய்த தன் துரோகத்தின் நிமித்தம் அவன் கத்தரை தேடாமல் அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களை கேட்கும்படிக்கு தேடின நிமித்தம் என்ன முடியுது 
செத்து போனா செத்து போனா எல்லாருமே ஒரு நாள் இந்த உலகத்தை விட்டு போக வேண்டியதுதான் ஆனா நம்முடைய எண்டு வந்து ஒன்றப்பா எப்படின்னு தெரியாது உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆனா அந்த எண்டு டைம் அந்த ஸ்டேவானுக்கு அந்த ஆண்டவர் வந்து அப்படியே ஓபன் பண்ணி விடுறார் நீங்க விளையாட்டுகள்ல ஸ்போர்ட்ஸ்ல எக்ஸாம்ஸ்ல பொதுவாக த லாஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சொல்லுவாங்க கடைசி ஐந்து நிமிடங்கள் நான் நிச்சயமா நம்புறேன் உலகத்துல ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய கடைசி ஐந்து நிமிடங்கள்ல அவனுக்கு இந்த உலகம் டோட்டலி கட் ஆஃப் ஆயிரும் அடுத்தபடி எங்க போறாங்கிறது ஓபன் ஆயிரும் அப்ப நீங்க அவனுடைய பார்க்கணும் நிறைய மரண படுக்கையில நான் இருந்திருக்கிறேன் கூப்பிடுவாங்க ஜெவமென்றதுக்காக நான் போவேன் தூத்துக்குடியில நான் இருக்க வரைக்கும் அங்க ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல இருந்த ஒரு அருமையான டாக்டர் நாகர்வேல உள்ளவங்க தான் அவங்க அங்கதான் மடியமோவா இருந்தாங்க அப்ப யாராவது ஒரு மரண படுக்கையில கஷ்டப்படுறாங்கன்னா என்ன போன் பண்ணி கூப்பிட்டு இப்படி ஒருத்தர் சாக போறாங்க நீங்க வந்து ஜெவ் பண்ணுங்க பேசுங்க நாங்க நிறைய டெத் பெட்ஸ் பெரியமான அந்த கடைசி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல யூ வில் சி தேஸ் ஆஃப் பீப்பிள் எதிர் சால் ஆர் இஸ் டேவிட் அதனாலதான் நான் ஒருத்தர் தாழ்மையோடு சொல்லுகிறேன் நாம் நல்ல முறையில இந்த உலகத்துல வாழ்வோம் கத்தர் உனக்கு பலனையும் திடனையும் தரட்டும் தீர்க்காய்ச தரட்டும் ஒன்று நாளாகவும் பதினொன்று ஒன்பதுக்கு வாருங்கள் அதுல பாருங்க தாவித பற்றி என்ன பட்டிருக்கு பாருங்க தாவிது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் சேனைகளுடைய கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தார் பொல்லாத மனுஷர்கள் கலக்கம் வரவே செய்யும் முழங்கால் போட்டு விட்டால் அந்த கலக்கம் எல்லாம் மறைந்து போகும் பிரியமானவர்களே முதலாவது நம்ம கலக்குவது மனிதன் சரி பரவாயில்ல ஆண்டர் பலன் தருவார் ஆனால் அடுத்த ஒன்று நம்ம கலக்குவது நம் நாமே அதற்கு காரணமாகிறோம் என்னாலே நான் என்னாலே என்னுடைய அமைதி கொலைகின்றது கலங்குகிறவனாக அதைத்தான் உங்களிடத்துல இறுதியாக சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் கலக்கத்திற்கு நான் மற்றவர்களை சொல்ல விளையவில்லை அதை நான் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் என்னுடைய கலக்கத்திற்கு காரணம் நானே என்று அறியும் பொழுது பிரியமானவர்களே அதை நான் மிகவும் சீரியஸாக நான் எடுக்க வேண்டாம் பிரியமானவர்களே மனுஷனும் காரணமாக இருக்கலாம் நீங்களும் காரணமாக இருக்கலாம் உங்களுடைய கலக்கத்திற்கு என்னுடைய கலக்கத்திற்கு நானும் காரணமாக இருக்கலாம் அதனாலதான் பிரியமானவர்களே இந்த டிசிஷன் மேக்கிங் என்பது எவ்வளவு முக்கியமானது காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நாம் இட்ஸ் ப்ராசஸ் ஆப் டிசிஷன் மேக்கிங் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டிய எடுத்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டியிருக்கு எடுத்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டியிருக்கு ஆனால் ஒவ்வொரு தீர்மானமும் நாம் நன்றாக ஜோ பண்ணி ஆற அமர்ந்து எடுக்காமல் எப்பொழுதெல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் கலக்கத்தை அடைந்திருக்கிறேன் குவிக் டிசிஷன்ஸ் அண்ட் செல்ஃப் டிசிஷன்ஸ் என்னுடைய மனைவியை கேட்காம ஆண்டோரோடு என்னோடு நெருங்கி வேலை செய்கிற சகோதரர்களை கவனம் கேட்காம செல்ஃப் டிசிஷன்ஸ் அண்ட் குவிக் டிசிஷன்ஸ் இதை நீங்க நான் எல்லாரும் அவாய்ட் பண்ணணும் சில நேரம் சில காரியத்தை செய்யணும் சொல்லி ஒரு வேகம் வந்துருது நமக்கு கையில பவர் இருக்கு நம்ம ஒரு ஃபேமிலி லீடரா இருக்கும் ஒரு கணவனா இருக்கும் அதனால சொல்லிடுறோம் இப்படி செய்ய அப்படி செய்யும் சொல்லிட்டு ஆனா நம்முடைய கான்சிக்வன்ஸ் நம்ம உணராம போயிடுறோம் ஆனா நம்முடைய மனைவியை கலந்து செய்தா அவங்க சொல்லுவாங்க இப்படி செய்யறதோடு இப்படி செய்யறதா நல்லா இருக்குமே பெரிய மாணவர்களை அநேக காரியங்களுக்கு ஏ வாழ்வுடைய வீழ்ச்சிக்கே காரணம் அதுதான் தன்னுடைய கணவனை கலந்திருப்பார் என்றால் அந்த பாவத்துல விழுந்திருக்க மாட்டா தேவ சாயல் என்பது என்ன ஆறறிவு ஆறாவது அறிவு பல விளக்கங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் மிகவும் பலத்த விளக்கம் என்னவென்றால் ஃப்ரீடம் த பவர் ஆப் சூசிங் பிரியமானவர்களே மனிதர்களாகிய நீங்களும் நானும் அந்த நாளில் இருந்து என்றைக்கு ஆதாமும் ஏவாளும் அந்த விதமான ஒரு ஒரு தப்பிதமான தீர்மானம் எடுத்தார்களோ அன்றிலிருந்து என்னையும் உங்களையும் என்னுடைய இருதயத்தையும் உங்களுடைய இருதயத்தையும் என்னுடைய ரத்தத்தையும் பாழாக்குவது பாவமே பிரியமானவர்களே பாவம் என்பது நம்மை வாழவிடுவதில்லை பாவம் என்பது நமக்கு சந்தோஷம் தருவதில்லை இந்த உலகத்தில் மனிதர்கள் நினைக்கலாம் நாம் மனம் போல வாழலாம் நினைத்தபடி பேசலாம் நினைத்தது செய்யலாம் ஏனென்றால் ஆண்டோரை நிறுத்தவில்லை அந்த மூன்றாவது அதிகாரம் ஆதி ஆகமத்தில் ஆண்டோர் வந்து மனுஷனுடைய சுதந்திரத்தை கட் ஆஃப் பண்ணவே இல்லை அவனை ரிவர்ட் பண்ணி ஒரு ஐந்து அறிவு உள்ளவனாக மாற்றவே இல்லை பெரிய மாணவர்களை நாயை கட்டி போடுவதற்கு ஒரு பத்து மூல கயிறு போதும் ஆனால் மனுஷனை கத்தர் கட்டி போடவே இல்லை ஃப்ரீ அவன் என்னமும் யோசிக்கலாம் என்னமும் செய்யலாம் பலன் இருக்குது உடம்புல கையில பணம் இருக்குது நிறைய வாழ்க்கையில நேரங்கள் இருக்குது வருடங்கள் இருக்குது லைஃப் ஹாஸ் டு பி என்ஜாய்டு டூ இட் பிரியமானவர்களே சினிஸ் டிசைரபம் சினிஸ் ரீச்சபம் சினிஸ் என்ஜாயபம் பட் என்ஸ் டெரிபம் பிரியமானவர்களே உன் பாவம் உன் வீட்டு வாசலிலே படுத்திருக்கும் அதனுடைய அந்த ஆதி ஆகும் நான்காவது அதிகாரம் ஏழாவது வருஷத்துல வருகின்றது அதாவது உன்னுடைய பாவம் உன்னுடைய ஒரு தப்பு செய்த பிறகு ஒரு ஞாபகத்தை விட்டு போகாது ஒரு ஞாபகத்தை விட்டு போகாது 
அது அப்படியே ஞாபகத்தில் இருந்து கொண்டே இருக்கும் உன்னுடைய பாவம் உன்னுடைய வீட்டு வாசலை படுத்திருக்கும் உன் பாவம் உன்னை தொடர்ந்து பிடிக்கும் அதாவது எத்தனை வண்டி மண்ண அள்ளி போட்டாலும் பாவத்தை மூடவே முடியாது பிரியமானவர்கள் அது வந்து கிடையாது தலையை காட்டிக்கொண்டேதான் இருக்கும் அது நம்மளை கலக்கும் கில்ட் நாட் ஓன்லி சின் பிரியமானவர்களே அநேக சமயத்தில் கலங்குவதற்கு மற்ற மனுஷங்க காரணமா இல்லாம இருக்கலாம் நானே காரணமா இருக்கலாம் நான் செய்யற தப்பிதமான செயல்கள் என்னுடைய தப்பிதமான வார்த்தைகள் என்னுடைய எனக்கு என்னை என்னுடைய சமாதானத்தை சீர்குலைத்து போடுவதற்கு காரணம் நானாகவே நானாகவே இருக்கலாம் அதனாலேதான் கர்த்தர் இந்த வேலையிலே இந்த மாலை வேலையிலே உங்களிடத்துல என்னுடைய கம்பல் ரிக்வஸ்ட் ஒரு முப்பது நிமிஷம் தூங்க முன்னால முழங்கல் அணிக்கணும் உங்களுடைய அன்பு சகோதரன் நான் உங்கள்கிட்ட கெஞ்சி கேட்கறேன் இதெல்லாம் ஒரு ஆர்டர் கிடையாது ஆனா உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு பர்சனல் ஸ்ட்ராங் இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆண்ட இயேசு கிட்ட இருந்தா அத மாதிரி சந்தோஷமான வாழ்க்கை இந்த உலகத்துல வேற எண்ணமே கிடையாது மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே கூட கூட்டி கொடுக்கப்படும் மற்றதெல்லாம் வந்து நல்ல படிப்பு கொடுப்பாரு எந்த சப்ஜெக்ட் வரல எல்லாத்தையும் நல்லா கொடுத்துருவாரு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு துணைவர் வேணுமா நம்ம ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டாம் ரொம்ப ரொக்கம் கொடுக்கணும் ரொம்ப நகப்படணும் இது பிள்ளை நம்ம யோசிக்க வேண்டாம் ஆண்டு சரியான ஆண்டுடைய மனுஷனை நம்முடைய வீட்டுக்கு நம்முடைய பிள்ளைகள் கொண்டு வருவார் நம்முடைய பையங்களுக்கு கொண்டு வருவார் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆண்டவர் உங்க குடும்பத்துக்கு கொடுப்பார் அது பற்றி நீங்க ஒரு பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஆனால் உங்களுடைய பஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இன்னைக்கு மாலையில தேவனை என்னை ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்ளும் வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்துல உண்டு என்று பார்த்து என்னை நித்திய பாதையை நடத்தும் அப்பா இந்த உலகத்துல கொஞ்சம் உள்ளத்தை பார்த்துரும் அப்பா என் இருதத்துக்குள்ள நீர் வந்து அப்படியே தங்கும் ஐயா என்னுடைய இருதத்துக்குள்ள வாரும் பொல்லாத ஆவி இருக்கிறது போல நான் உணர்கிறேன் எனக்கு கருத்தருடைய ஆவி வேணும் ஐயா என் இருதத்துல வந்துடும் என்னுடைய உள்ளான மனுஷன் லெட் ஹிம் பி கண்ட்ரோல்டு பை த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் இந்த மாதிரி நீங்க கேட்டீங்கன்னா அது அப்படியே வந்துரும் இதற்கு ஒரு கீ கீ திங் என்னன்னா கான்சியன்ஸ் மனசாட்சி மன ஆண்டு எல்லாரையும் படைக்கும் பொழுது இதை வச்சுதான் படைக்கிறாரு ஆண்டு இது உள்ள வச்சிருக்காரு உங்களுக்குள்ள வச்சிருக்காரு என்னுடைய எதிர்க்க வச்சிருக்காரு பிரியமானவர்களே வாட்டி சீன் தயலேஷன் ஆஃப் கான்சியன்ஸ் இட் சார் அது எல்லாருக்குமே ஆண்டோடைய பிள்ளைங்களா இருக்கலாம் ஆண்டோட பிள்ளைங்கள் எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனா அந்த மனசாட்சியை மீறி மழுக்கி செய்யும் பொழுது பிரியமானவர்களே த டிவைன் லா வித்இன் நம்ம எல்லாருக்குள்ளையும் வச்சிருக்காரு அந்த லாவை வயலேட் பண்ணும் பொழுது நாம் கலங்க ஆரம்பிக்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே ரோம இரண்டாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்திலே மனசாட்சியை பற்றி ஒரு நல்ல ஸ்டேட்மெண்ட் வருகின்றது மனித இதயத்தில் எழுதப்பட்ட கத்தருடைய பிரமாணங்கள் அதை மீற மீற கலக்கத்துக்கு மேல் கலக்கம் தான் மனிதருடைய இருதயத்துக்குள்ள இருக்கு அதனால நான் செய்யறது பாவமோ எதிர்த்தாலும் பாவம் செய்யறாங்களே நான் பாவம் செய்யாம இருக்கலாமோ அப்படி எல்லாம் பேச பேச அவங்க தான் கலங்குவாங்க அதனால நம்ம அவங்கள ரொம்ப போட்டு கம்பல் பண்ணக்கூடாது கவுன்சிலிங் என்பது ஒரு லிமிட் தான் ஆனா டிசிஷன் மேக்கிங் என்பது அப் டு தர்சன் நம்ம யாரையும் போர்ஸ் பண்ண முடியாது அதனாலதான் அப்பா அம்மா நம்ம பிள்ளைங்களை நம்ம அடிச்சு திருத்தவே முடியாது வீட்டை விட்டு வெளியே போனு சொன்னதுனால அவங்க மாற போறது இல்ல எத்தனை போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருந்தாலும் மனிதர்கள் மாற போவது இல்ல மனிதர்கள் மாற வேண்டும் என்றால் அவருடைய உள்ளுக்குள் அந்த பெரிய அந்த அசைவு அந்த கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உள்ளே வர வேண்டும் அதற்கு முழங்கால் போட வேண்டும் அதற்கு இந்த தோக்கம் அது அமைய வேண்டும் கத்தருக்கு சித்தமானால் உங்களுக்கும் உங்களுடைய உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என் அனுபவம் இல்லை என்றால் பிரியமானவர்களை பாவம் செய்வதனால் கலக்கம் தான் பிரியமானவர்கள் ஏனென்றால் செய்த பாவத்தை மனிதர்கள் மறைக்க முடியாது பிரியமானவர்கள் மனிதர்கள் பாவத்தை மறைக்க மறைக்க அல்லது ஒருவேளை சொல்ல டைம் அப்படியே நம்ம பாஸ் ஆயிரும் எல்லாம் பெயரும் சொல்லி பாவத்தை பொறுத்து மட்டும் அது ஒன்றும் போகவே போகாது பிரியமானவர்களை கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய பாவத்தை நாம் செய்யவும் கூடாது செய்த பாவத்தை மறைக்கவும் கூடாது எல்லாரும் கண்டன மூடி தனியாக ஜோமனுவோம் ஒரு நிமிஷம் நம்முடைய இதயத்துல ஜோமனுவோம் கற்றுடைய வேலை அசதியாய் செய்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று ஒரு அசனம் உண்டு கற்றுடைய சேவையை வேலையை உற்சாகத்தோடு செய்கிறவன் ஆண்டவன் மேல் அதிக பிரியம் உள்ளவராக இருக்கிறார் என்றும் அசனம் உண்டு கற்றுடைய வேலைக்காக என்னை நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இனிமேல் என்னுடைய இதயத்தில் ஒரு சின்ன வட்டம் ஒன்று உண்டு அந்த வட்டத்திற்குள்ளே பிதா அந்த வட்டத்துக்குள்ளே குமாரன் அந்த வட்டத்துக்குள்ளே பரிசுத்தாவியானவர் அந்த வட்டத்துக்குள்ளே வேதவசனம் அந்த வட்டத்துக்குள்ளே நான் என்று ஒரு சிறு வட்டத்தை நம்முடைய இதயத்திலே நாம் வரைந்து கொள்ளத்தக்கதான ஒரு நல்ல நேரம் இது சகோதரனே என் அருமையான சகோதரியே உன்னுடைய இதயத்தின் ஆழத்திலே உன்னுடைய இதயத்தின் ஆழத்திலே ஒரு சிறு வட்டத்தை நீ வரைந்து கொள் 
அந்த வட்டத்திற்குள்ளே இருந்து கொள்ள எல்லாம் உனக்கு வேண்டது எல்லாம் அந்த வட்டத்துக்குள் வந்து குவிந்து கொண்டே இருக்கும் பார்த்துக்கோ நீ அந்த வட்டத்தை விட்டு வெளியே போகாத ஆண்டோருடைய பிள்ளைகளாகிய நீங்களும் நானும் செய்ய வேண்டிய முதலாவது ஒரு விண்ணப்பமாக இருக்கின்றது